ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லொக்கேஸ்வரி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கத்திரிக்காவை யூஸ் பண்ணி வத்த குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் வர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது வத்த குழம்பு செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருங்க நான் வத்தல் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு நம்ம தண்ணியில் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்துட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் யூ யூஸ் பண்ணி ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஊறிடும் நான் வந்துட்டு கோல்டு வாட்டரில் தான் வந்துட்டு ஊற வைக்கிறேன் அதாவது ஆர்டினரி வாட்டரில் யூ ஊற வைக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்துட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு வத்தல் நல்லா ஊறி இப்போது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வத்தல் வந்துட்டு ஊற வச்சதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு தக்காளி வந்துட்டு பழுத்த தக்காளியாக வந்துட்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப்பு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் பூண்டு அப்புறம் மிளகு சீரகம் ட்ரை சில்லி அப்புறம் தேங்காய் வந்துட்டு நல்லா திருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் சாம்பார் பவுடர் கரம் மசாலா டர்மரிக் பவுடர் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் வந்துட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் சீரகம் போட்டுக்கலாம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்துட்டு ரோஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை சில்லி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ளேம் வந்துட்டு கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ளேம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா தீ தீரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியமாகவே வச்சுக்கோங்க ஸோ கலர் வந்துட்டு ஓரளவு சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இது பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்துட்டு முழுசாகவே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம திருக்கி எடுத்து வச்ச தேங்காய் துருவல் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு வறுத்து விடுங்க கலந்து விட்டுக்கலாம் அது கூட ஸோ இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா தீ பிடிக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு பார்த்து வறுத்து விட்டுக்கோங்க ஸோ தேங்காய் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வத்த குழம்பு வந்துட்டு ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது கலர் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச தக்காளி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இப்போது நம்ம இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நம்ம இதை வந்துட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கும் போது சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆஃப் அண்ட் ஆஃபாக வந்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமே வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் 
நான் இதோடவே வந்துட்டு கொஞ்சம் புளி வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி அரைஞ்சிச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போது ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஆயில் ஒரு மூ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ஆனியன் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனியன் வந்துட்டு நம்ம நான் நிறைய சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் ஆனியன் வந்துட்டு நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க ஸோ ஆனியன் வந்துட்டு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ வந்துட்டு வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கத்திரிக்காய் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வத்தல் கத்திரிக்காய் வத்தல் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது வத்தலுக்கு தேவையான உப்பு வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சாம்பார் பவுடர் நல்லா கலந்து விடுங்க அடுப்பு வந்துட்டு மீடியம் ஸ்லிம்ல வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணதும் தீஞ்சிரும் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்ச மசாலா வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வந்துட்டு நல்லா பாயில் பாயில் ஆகட்டும் விட்டுருங்க மூடி வச்சு ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான உப்பு காரம்லாம் வந்துட்டு சரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ நம்மளுடைய அருமையான டேஸ்டியான வத்த குழம்பு வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஃபைனலாக கொரியண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம்
ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச